La familia Hirsen lleva una discreta y dinámica vida en la pequeña localidad de Dothan, Alabama. Marnix Hirsen es un afamado cirujano ocular que conoció a su mujer, Mary, en la Facultad de Medicina. La familia Hirsen creció pronto. Tuvieron cuatro hijos, tres chicos, Damien, Sebastian y Bain, y una hija llamada Myla. Todos ellos inteligentes, activos y sanos. Aproximadamente una semana después de que Damien Hirsen volviera de viaje con los Boy Scouts, su madre se preparó para llevar a Damien y a su hermano a Florida. Damien iba a un campamento espacial y Sebastian a un campamento de tenis. Sebastian y su madre colocaron el equipaje en la furgoneta porque Damien no se encontraba bien. Tenía algo de fiebre y diarrea. Sus padres creyeron que habría sido la pizza que Damien había comido en casa de un amigo o quizás algún virus que había cogido en el colegio. Creí que era una reacción a algún tipo de virus o alguna pequeña dolencia y que como madre le podría curar. Mary cogió un medicamento para la diarrea y algunas bebidas para que no se deshidratara y se marcharon en dirección a Florida con la intención de conducir de noche. Los síntomas de Damien no desaparecieron con las medicinas y tuvieron que parar varias veces. En el viaje me di cuenta de que tenía algo más complicado que una simple gripe. Mary decidió que lo mejor era parar y dejar que Damien descansara. Y se pasó toda la noche en el baño de la habitación del hotel. Iba y venía sin parar. Estuvo toda la noche en el baño. Y a la mañana siguiente me desperté pensando, bueno, seguro que ya está bien. Seguiremos el viaje y los llevaré a los campamentos. Pero al día siguiente, Damien no estaba mejor. De hecho, mientras iban hacia Tampa, su madre notó que Damien empeoraba. Ella estaba muy preocupada porque veía que Damien se estaba poniendo muy enfermo. Estaba teniendo mucha diarrea y diarrea con sangre. Eso no es muy normal. Y me di cuenta de que era algo mucho más serio que una mala gripe y que tenía que llevarle a algún hospital. Fueron al hospital más cercano, donde las radiografías mostraron que tenía el intestino inflamado. Las noticias no eran buenas. Otras pruebas mostraron que tenía toxinas mortales en la sangre, lo cual indicaba que los riñones le iban a fallar. Había que tener mucho cuidado ya que podía ser el comienzo de algo desastroso. Los médicos no sabían qué estaba causando la enfermedad de Damien, pero si no identificaban el problema pronto, el niño podía morir. El estado de Damien empeoraba. Así que cuando la diarrea se convirtió en hemorragia, fue transferido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría de otro hospital. Era como si se estuviera desangrando por dentro y se estuviera quedando sin sangre. Había dejado de ser diarrea para convertirse en hemorragia. Sacaban cubos y cubos llenos de sangre coagulada de él. Las células de glóbulos rojos de Damien estaban siendo destruidas y los riñones le estaban dejando de funcionar. Las pruebas mostraron que sufría una extraña y grave enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. Aunque su padre era médico, no había oído nunca hablar de la enfermedad. No sabía qué enfermedad era, pero como tenía algunos libros a mano, les eché un vistazo y me di cuenta de que era una afección muy grave. Terry Sus fue la primera enfermera que trató a Damien. Sabíamos que podía ocurrirle, y al confirmar que era síndrome hemolítico urémico, nuestras sospechas se hicieron realidad, y sabíamos que podía ser una enfermedad muy agresiva. El síndrome hemolítico urémico es provocado por una bacteria letal, una que crea una toxina, un veneno químico que ataca a los vasos sanguíneos y a la sangre y desencadena una serie de acontecimientos que pueden ser mortales. Primero tritura los glóbulos rojos, la sangre pierde su habilidad para coagularse y al mismo tiempo las células rotas se agrupan creando un peligroso dique en el torrente sanguíneo. Y cuando éstas llegan a los órganos vitales, les privan de sangre y oxígeno. Los padres de Damien leyeron todo lo que pudieron sobre esta misteriosa enfermedad de la sangre. Estaban desesperados por averiguar qué la había causado. Mary estudió detenidamente todos los libros que había sobre ella. Averiguó que el síndrome hemolítico urémico está normalmente ligado a la comida contaminada, pero nadie más de la familia estaba enfermo. ¿Podría haber sido la pizza que Damien había comido en casa de su amigo? ¿O quizás había sido en la acampada con los Boy Scouts? ¿Habría habido bacterias en el agua o en la comida? 
Tenía que llamar por teléfono. Nadie en nuestra ciudad era consciente del peligro que corría Damien en ese momento. Llamé al monitor de los Boy Scouts y le pregunté si había alguien más enfermo, porque también me preocupaba que otros niños se hubiesen envenenado. Mary quedó sorprendida y confundida con la respuesta. Ninguno de los otros chicos estaban enfermos. ¿Cómo era posible que este niño estuviera tan enfermo sin ninguna explicación? El origen de la enfermedad de Damien seguía siendo un misterio, pero su gravedad estaba cada vez más clara. El doctor Daniel Plasencia dirigía un equipo de médicos que intentaron mantener a Damien con vida. Estaba afectando a diferentes órganos y ello lo convertía en una enfermedad grave. Los médicos informaron a Mary sobre el síndrome hemolítico urémico y su imprevisibilidad. Podía causar diversos ataques en los órganos vitales sin ningún tipo de aviso y había muy poco que los médicos pudieran hacer al respecto. Y me di cuenta de que podía morir. Y eso era algo que me parecía imposible de creer como madre. En ese momento, los médicos me dijeron que no podían hacer nada. Teníamos que esperar, cruzar los dedos y confiar en que esa bestia no diera un golpe mortal a uno de los órganos vitales de Damien. El estado de Damien empeoraba por minutos. Los análisis de sangre mostraban que su sistema se estaba inundando de toxinas. Damien necesitaba diálisis para limpiar su sangre y poder seguir viviendo. En plena noche, me llamó Mary diciendo que tenía que ir urgentemente para allá. Hola. Cuando Marnix llegó desde Alabama, las toxinas mortales estaban ya en el torrente sanguíneo y empezaban a afectar al sistema nervioso de Damien. El peligro era real y aterrador. Fue un momento muy duro cuando tuve que ir a hablar con Damien esa primera noche, el día que llegué. Y fue muy duro porque estaba delirando. No estaba como él era normalmente. Y supe que estaba sufriendo pequeñas embolias, una especie de pequeños derrames. Y eso fue lo más duro para mí, porque su cuerpo estaba allí, pero su mente no. La diálisis mantuvo a Damien vivo, pero la enfermedad avanzaba como si fuera fuego por su cuerpo. Como médico, Marnix comprendió los resultados de la prueba y sabía que su hijo se estaba muriendo. Todo se le estaba complicando. Cada vez estaba peor y yo podía ver que la enfermedad se estaba apoderando de él delante de mis ojos. Y las radiografías indicaron que se estaba acumulando líquido alrededor del corazón de Damien. Se le extrajo más de un litro de líquido para que su corazón pudiera latir con más libertad. Pero unas horas después, se produjo la tragedia cuando sus padres estaban en la habitación. Ayúdenos, necesitamos ayuda. Sin previo aviso, la presión sanguínea de Damien sufrió una caída. Los Hirsings estaban viendo morir a su hijo. Damien empezó a temblar, a tener convulsiones y se puso azul. Se estaba muriendo. Es horrible ver eso cuando lo único que puedes hacer es pedirle a Dios que deje vivir a tu hijo unos minutos más. Se hizo un intento desesperado por restablecer la presión sanguínea de Damien antes de que dañara su corazón o su cerebro. Le inyectamos más líquido. Le debimos inyectar medio litro o un litro para restablecer su volumen de líquido. Poco a poco aumentó su presión sanguínea y Damien sobrevivió a la muerte. Pero la enfermedad no había hecho más que empezar a mostrar su poder. Los Hirsings estaban desesperados. ¿Qué había provocado esta terrible enfermedad en su hijo? ¿Por qué no había tratamiento? Mientras Damien se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos, su padre buscaba desesperado las respuestas. Llamó a un viejo amigo de la facultad de medicina que se había especializado en hematología. John, soy Marnix Hirsing, de la facultad de medicina. Llevaba sin hablar con él casi 10 años, pero Marnix estaba desesperado. Personalmente, sabía que los médicos de aquí eran buenos, pero no veían casos así a menudo. Marnix empezó a describir los síntomas a su amigo y antes de terminar, el doctor Kelton tenía el diagnóstico. 
Sabía lo que tenía antes de que terminara de decirme la segunda frase por teléfono. John Kelton ha dedicado su carrera a estudiar extrañas enfermedades de la sangre que muchos médicos ni siquiera conocen. Por tanto, sabía por experiencia que lo peor aún no había llegado. En llamadas de teléfono posteriores, me pareció evidente y también preocupante que Damion estuviera pasando de una enfermedad localizada llamada síndrome hemolítico urémico a una enfermedad mucho más grave llamada púrpura trombótica trombocitopénica. El doctor Kelton sabía algo que los médicos del hospital no sabían. Solo una cosa mantendría a Damion con vida. Un tratamiento arriesgado que muchos médicos consideraban demasiado experimental. Un recambio de plasma. Nueve de cada diez personas que padecen púrpura trombótica trombocitopénica y no se tratan, mueren. El recambio plasmático era una recomendación controvertida. Conllevaba intercambiar completamente la parte líquida de la sangre del paciente con plasma donado. Lo que se consigue con ello es eliminar las sustancias tóxicas del torrente sanguíneo. Estas transfusiones masivas implicaban otros riesgos, un posible contagio de VIH o de hepatitis. Pero el doctor Kelton sabía que no hacer nada era un riesgo mayor. Les dije que yo sabía de otros pacientes que no habían recibido tratamiento y que habían empeorado. Finalmente terminaron muriendo. Cuando comenzó el recambio de plasma diario, el estado de Damien empezó a mejorar. Para mí empezó a ser evidente que las toxinas y todas las sustancias perjudiciales se estaban eliminando de su cuerpo. Mientras tanto, Mary Hirsen continuó estudiando por su cuenta el síndrome hemolítico urémico y la bacteria que lo causaba. Del 96 al 98% de los casos de síndrome hemolítico urémico están causados por un microbio nuevo y letal que está en nuestra comida. Esta es la bacteria. Se llama Escherichia coli. Si se observa, se puede ver cómo se multiplica la bacteria y se convierte en una amenaza mortal. La descubrieron tan solo en los años 70, pero es la causa principal de los problemas renales de los niños estadounidenses. Mata a 500 personas todos los años en los Estados Unidos, la mayoría niños. De alguna manera, la bacteria Escherichia coli se introdujo en el cuerpo de Damien y le produjo el trastorno sanguíneo. Posiblemente Damien ingirió la bacteria mortal una semana o diez días antes. Una sola bacteria podría haber provocado la cadena de acontecimientos. Multiplicándose de forma salvaje con el calor, atacó el intestino de Damien. Pero, ¿dónde se contagió? ¿Por el agua contaminada? ¿La carne? ¿Zumo sin pasteurizar? Si ocurrió durante la excursión con los Boy Scouts, ¿por qué no afectó a ninguno de los otros niños? Antes de que los médicos supieran que la terapia de plasma iba a funcionar, la enfermedad volvió a atacar. Un ecocardiograma reveló que el corazón de Damien seguía siendo atacado. Los médicos tuvieron que extraerle todo ese líquido que se le estaba acumulando alrededor del corazón. Básicamente tuvieron que drenarle. Tenían que tomar medidas muy drásticas para mantener vivo a Damien. Tenían que volver a operarle del corazón. Si no se hacía algo, el corazón dejaría de latir. Se le empezó a hacer el recambio plasmático demasiado tarde para frenar el daño que habían sufrido sus órganos internos. Los médicos y enfermeras no estaban seguros. Fue duro porque no se puede dejar morir a los niños sin luchar. Damien luchó y sobrevivió a la operación de corazón. Pronto empezó a mejorar. El recambio de plasma continuó. Damien podía respirar solo. Pero la enfermedad se preparaba para otro duro ataque a su debilitado cuerpo. Y empezó de la manera más inocente. Tenía mucha sed. Necesitaba ingerir algún tipo de líquido. Así que le empezamos a dar de beber. Y su madre le compró un refresco que le había prometido. Un refresco. Gracias, mamá. Cuando Damien dio los primeros sorbos, comenzó el desastre. Sintió un insoportable dolor abdominal. Y Marnix estaba seguro de que estábamos ante otra catástrofe. Las radiografías confirmaron los peores temores de Marnix. La enfermedad le había perforado el intestino. 
Las bacterias venenosas estaban ahora en su cuerpo y Damien necesitaba cirugía de emergencia. Fue la primera vez que verdaderamente asumí que Damien podía e iba a morir. Y me tuve que preparar para su muerte porque todo indicaba que no había nada que hacer. La anestesia, la cirugía, las bacterias saliendo de su intestino. Cualquiera de estos elementos era suficiente para matar a Damien. Tenía muy poco con lo que luchar. No queríamos perder la esperanza, pero en nuestro interior sabíamos que no podríamos hacer mucho por él. Los padres y los médicos de Damien no sabían si podría sobrevivir a otra batalla. ¿Cómo entró la mortal bacteria Escherichia coli en el cuerpo de Damien Hirsing? ¿Estaría en el agua del campamento de Boy Scouts o estaría en la comida? Si hubiera estado en la comida del campamento, ¿por qué no estaban otros niños enfermos? Sorprendentemente, la respuesta la tenía el propio Damien. Lo vio en un sueño que tuvo en la cama del hospital. Fue en la excursión de los Boy Scouts. Yo era el encargado de preparar la carne de las hamburguesas. Las hicimos a la parrilla, en la hoguera del campamento. Las pusimos todas en una bandeja y yo fui a la mesa a recogerlas. Tenía mucha hambre y como vi un trozo de carne en la bandeja, un trozo pequeño que parecía que se había caído de una de las hamburguesas, me lo comí porque tenía mucha hambre. Sabía que no debía hacerlo, estaba muy fría. Parecía que estaba hecha, pero estaba casi cruda por dentro. Todos mis amigos estaban alrededor, así que no quería escupirla delante de ellos y me la tragué. Cuando Damien despertó de su sueño, le contó a su padre lo ocurrido. Y él solo se dio cuenta de lo ocurrido y se lo contó casi a modo de confesión a su padre. Sé por qué estoy enfermo, papá. Lo supe nada más comer el trozo de carne cruda. Sabía que no estaba bien y por eso estoy enfermo. La carne cocinada normalmente mata la bacteria Escherichia coli. Pero como Damien había ingerido un trozo de carne cruda, la bacteria se empezó a multiplicar en su cuerpo a los pocos minutos de ingerirla. Cuando Damien salió de viaje con su madre una semana después, la bacteria Escherichia coli había empezado a producir toxinas que atacaron sus órganos vitales. Irónicamente, la medicina que Damien tomó para frenar la diarrea en el viaje pudo hacerle empeorar, ya que dificultó el intento de su cuerpo de eliminar la bacteria de su sistema. Afortunadamente para Damien, el recambio plasmático experimental funcionó. Le salvó la vida al eliminar las toxinas mortales de su torrente sanguíneo. Tras cinco semanas de cuidados intensivos, siete operaciones y muchos ataques casi mortales, Damien sobrevivió a su lucha contra la mortal bacteria Escherichia coli. Durante esa acampada, otros niños comieron la misma comida que Damien. Pero solo le ocurrió a él. ¿Por qué motivo? Bien, la respuesta más trivial sería por qué le tenía que pasar. Pero evidentemente, ciertas personas tienen más riesgo de sufrir esta reacción. Es horrible. Y siempre que recuerdo todo aquello y todo lo que me pasó, me siento muy afortunado. Pero otros no tuvieron la misma suerte. En 1993, un brote de Escherichia coli en varios restaurantes de comida rápida mató a tres personas. Otra de las víctimas fue Brian Kainer, de 10 años, que sufrió daños cerebrales irreversibles. Y en el verano de 1996, más de 9.000 niños japoneses se vieron afectados por la bacteria Escherichia coli. 11 de ellos murieron. La bacteria Escherichia coli proviene normalmente del tracto intestinal del ganado. El estiércol con Escherichia coli puede ir a parar a los arroyos y causar contaminación. Y cuando el estiércol se utiliza como abono, puede contaminar las manzanas que se caen al suelo. Si se hace sidra con esas manzanas, la sidra puede estar contaminada también. Pero la forma más común de infección de Escherichia coli es a través del ganado cuando la carne no se cocina lo suficiente. Un estudio descubrió que el 3,5% de la carne de vacuno que se vende en los supermercados estaba infectada con la bacteria mortal Escherichia coli. 
Y también existe el problema de la intercontaminación. Los líquidos de la carne de vacuno contaminada pueden contaminar otros alimentos de un frigorífico o una encimera. Era una enfermedad de la que se había oído hablar muy poco, hasta hace 10 o 15 años. Pero en solo una década se ha convertido en la causa principal de los problemas renales infantiles en los Estados Unidos. Y es una de las causas principales de muertes infantiles en países como Argentina. El encontronazo de Damien Hirsing con la bacteria Escherichia coli no solo le ha cambiado la vida a él, sino también a su familia. Su madre ha escrito un libro sobre la historia de Damien y ha fundado una organización internacional dedicada a eliminar la Escherichia coli de nuestros alimentos. Damien es uno de los afortunados. Hoy es un chico sano de 16 años. Juega al baloncesto en su instituto. Va a ver a sus hermanos jugar al béisbol y está decidiendo qué carrera estudiar. Siempre que pienso en todo lo que me pasó y todo lo que me podía haber pasado, me siento muy afortunado. Ha perdido el 25% de su capacidad pulmonar y corre el riesgo de padecer problemas renales en el futuro. Pero su historia ha servido para ayudar a otros. Damien es nuestra obra de arte. Posiblemente es uno de nuestros mejores logros y éxitos profesionales, porque tuvo problemas muy graves, pero se recuperó muy bien. Estoy convencido de que muchas de las cosas que tengo en mi vida se las debo a otras personas. Y nuestra familia, y por supuesto yo, tenemos la obligación de intentar ayudar a otras personas porque estamos vivos. Tenemos a nuestro hijo y tenemos una familia maravillosa. Y eso lo tenemos que agradecer ayudando a otros. Es lo que intentamos hacer. Quiero saludar a la gente de Tampa, al doctor Plasencia, a todas las enfermeras, Terry, Sara, MT, a todas las enfermeras que me atendieron. Gracias. Y cuidado con lo que coméis. La familia Hirsen lleva una discreta y dinámica vida en la pequeña localidad de Dothan, Alabama. Marnix Hirsing es un afamado cirujano ocular que conoció a su mujer, Mary, en la Facultad de Medicina. La familia Hirsing creció pronto. Tuvieron cuatro hijos, tres chicos, Damien, Sebastian y Bain, y una hija llamada Myla. Todos ellos inteligentes, activos y sanos. Aproximadamente una semana después de que Damien Hirsing volviera de viaje con los Boy Scouts, su madre se preparó para llevar a Damien y a su hermano a Florida. Damien iba a un campamento espacial y Sebastian a un campamento de tenis. Sebastian y su madre colocaron el equipaje en la furgoneta porque Damien no se encontraba bien. Tenía algo de fiebre y diarrea. Sus padres creyeron que habría sido la pizza que Damien había comido en casa de un amigo o quizás algún virus que había cogido en el colegio. Creí que era una reacción a algún tipo de virus o alguna pequeña dolencia y que como madre le podría curar. Mary cogió un medicamento para la diarrea y algunas bebidas para que no se deshidratara y se marcharon en dirección a Florida con la intención de conducir de noche. Los síntomas de Damien no desaparecieron con las medicinas y tuvieron que parar varias veces. En el viaje me di cuenta de que tenía algo más complicado que una simple gripe. Mary decidió que lo mejor era parar y dejar que Damien descansara. Y se pasó toda la noche en el baño de la habitación del hotel. Iba y venía sin parar. Estuvo toda la noche en el baño. Y a la mañana siguiente me desperté pensando, bueno, seguro que ya está bien. Seguiremos el viaje y los llevaré a los campamentos. Pero al día siguiente, Damien no estaba mejor. De hecho, fue la primera enfermera que trató a Damien. Sabíamos qué podía ocurrirle, y al confirmar que era síndrome hemolítico urémico, nuestras sospechas se hicieron realidad, y sabíamos que podía ser una enfermedad muy agresiva. El síndrome hemolítico urémico es provocado por una bacteria letal, una que crea una toxina, un veneno químico que ataca a los vasos sanguíneos y a la sangre, y desencadena una serie de acontecimientos que pueden ser mortales. Primero tritura los glóbulos rojos, la sangre pierde su habilidad para coagularse y al mismo tiempo las células rotas se agrupan creando un peligroso dique en el torrente sanguíneo. Y cuando éstas llegan a los órganos vitales, les privan de sangre y oxígeno. 
Los padres de Damien leyeron todo lo que pudieron sobre esta misteriosa enfermedad de la sangre. Estaban desesperados por averiguar qué la había causado. Mary estudió detenidamente todos los libros que había sobre ella. Averiguó que el síndrome hemolítico urémico está normalmente ligado a la comida contaminada, pero nadie más de la familia estaba enfermo. Podría el estado de Damien empeoraba. Así que cuando la diarrea se convirtió en hemorragia, fue transferido rápidamente a la unidad de cuidados intensivos de pediatría de otro hospital. Era como si se estuviera desangrando por dentro y se estuviera quedando sin sangre. Había dejado de ser diarrea para convertirse en hemorragia. Sacaban cubos y cubos llenos de sangre coagulada de él. Las células de glóbulos rojos de Damien estaban siendo destruidas y los riñones le estaban dejando de funcionar. Las pruebas mostraron que sufría una extraña y grave enfermedad llamada síndrome hemolítico urémico. Aunque su padre era médico, no había oído nunca hablar de la enfermedad. No sabía qué enfermedad era, pero como tenía algunos libros a mano, les eché un vistazo y me di cuenta de que era una afección muy grave. Terry Sus fue hecho mientras iban hacia Tampa, su madre notó que Damien empeoraba. Ella estaba muy preocupada porque veía que Damien se estaba poniendo muy enfermo. Estaba teniendo mucha diarrea y diarrea con sangre. Eso no es muy normal. Y me di cuenta de que era algo mucho más serio que una mala gripe y que tenía que llevarle a algún hospital. Fueron al hospital más cercano, donde las radiografías mostraron que tenía el intestino inflamado. Las noticias no eran buenas. Otras pruebas mostraron que tenía toxinas mortales en la sangre, lo cual indicaba que los riñones le iban a fallar. Había que tener mucho cuidado ya que podía ser el comienzo de algo desastroso. Los médicos no sabían qué estaba causando la enfermedad de Damien, pero si no identificaban el problema pronto, el niño podía morir.